resultados octavos de final en el día 17 del Mundial de Qatar 2022. Hola qué tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugaron los dos partidos de octavos de final correspondientes al día de hoy, martes 6 de diciembre en el Mundial Qatar 2022. Ya tenemos confirmado el cuarto y último partido para los cuartos de final. Así que en este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos. Veremos cómo quedó la llave de los cuartos de final, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos del mundial con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste. Si es así no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales, pero sobre todo suscribirse a este canal pues más del 90% de la audiencia que ve estos videos no está suscrita, así que por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Sin más que decir, ¡comenzamos! En el primer partido del día, la selección de Marruecos, quien había calificado como primer lugar del grupo F, enfrentó a la selección de España, quien había avanzado en el segundo lugar del grupo E. Quizá este era uno de los encuentros en octavos de final más cerrados por el momento que vivían ambas selecciones. Durante la primera parte fue un partido bastante parejo con pocas emociones. Para el segundo tiempo mejoró un poco y España se fue con todo al frente en busca del gol de la victoria. Sin embargo no lo pudo concretar. Marruecos tuvo algunas oportunidades que tampoco pudo marcar para llevarse la ventaja. Por lo tanto terminaron empatados 0 a 0 en los 90 minutos, así que se tuvieron que ir a los tiempos extra. En los tiempos extra España fue superior, sin embargo Marruecos defensivamente jugó un excelente partido, así que alargó el juego hasta la tanda de penales. El primer penal de Marruecos lo anotó Sabiri, el primer penal de España lo falló Pablo Sarabia, el segundo penal de Marruecos lo anotó Sijek, el segundo de España lo falló Soler, el tercero de Marruecos lo falló Banou, el tercero de España también lo falló Sergio Busquets, así que todo quedaba en las manos de Hakimi, el ejecutor del cuarto penal para la selección de Marruecos. El futbolista marroquí lo cobró de lujo, dándole así la victoria a su selección 3 a 0 en la tanda de penales y avanzando a los cuartos de final mientras que España quedó eliminada del Mundial. En el segundo partido del día, la selección de Portugal, quien terminó como primer lugar del grupo H, se enfrentó a la selección de Suiza, quien avanzó como segundo lugar del grupo G. Se esperaba un partido parejo, sin embargo los portugueses fueron superiores de principio a fin sobre los suizos. Desde el minuto 17 Gonzalo Ramos haría el primer gol del partido, al minuto 33 Pepe pondría el 2 a 0 a favor de Portugal, así se irían al descanso. Para la segunda parte al minuto 51 una vez más Ramos haría el 3 a 0, Rafael Guerreiro al 55 el 4 a 0, descontaría para Suiza Manuel Akanji al 58. Sin embargo al 67 Gonzalo Ramos sellaría su hat-trick en este partido. Al final del encuentro al minuto 92 Rafael Leao marcaría el último gol para los portugueses con lo cual ganaron este partido 6 a 1 sobre Suiza así que la selección de Portugal avanza a los cuartos de final del mundial de Qatar 2022 mientras que Suiza ya quedó eliminado. Luego de los dos partidos de hoy ya tenemos confirmado el último enfrentamiento de cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022. La selección de Marruecos quien eliminó a España en los octavos de final jugará ante Portugal quien venció a la selección de Suiza en la ronda anterior. Este partido se jugará el próximo sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana en el estadio Altumama. La tabla de goleo sigue siendo liderada por Kylian Mbappé de Francia con 5 goles, seguido por varios jugadores con 3 anotaciones, entre los cuales se encuentran Bukayo Saka de Inglaterra, Cody Gatpo de Países Bajos, Lionel Messi de Argentina, Marcus Rashford de Inglaterra, Oliver Giroud de Francia, Richarlison de Brasil, 
Y se suma a esta lista Gonzalo Ramos de Portugal. El miércoles 7 de diciembre y el jueves 8 de diciembre no habrá actividad en el Mundial de Qatar 2022, así que la actividad se reanudará en los cuartos de final hasta el próximo viernes 9 de diciembre. A las 9 de la mañana Croacia jugará contra Brasil y a la 1 de la tarde Países Bajos enfrentará a la selección argentina. En el video de la tarjetita de arriba les comparto las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos. Como ven cracks, para ustedes de los dos partidos jugados el día de hoy, ¿cuál les parece que fue el mejor? Y de los dos partidos que se jugarán el próximo viernes, ¿cuál les parece que será el más emocionante? Por favor escriban su opinión en los comentarios, no sin antes darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales, pero sobre todo suscribirse a este canal si aún no lo están, pues más del 90% de la audiencia de estos videos no está suscrita, así que por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Me pueden seguir también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol.